且伊这公规个季节性的这流感的疫苗，今仔有呾开始伫一挂这医疗因素已经开始在注入红线咯。啊，伫新流感的部分，这死亡病例讲今仔又搁增加一个，是这二十四岁啊，住伫桃园的这女性。在大腿做这档声，一会一个月大妹妹是好家妈妈叫，不过这档声先提关体内，上无七声，对抗季节性流感的抵抗力。是受到呃禽流感啊这些关系也是有啦，小时候怕对啊，就是先来打，办到后面也不知道会怎么样啊。虽然季节性流感的预防下，免个预防性流感，但是虽然降低流感重症，加避免两种流感的病毒基因顶个组合，因此流感预防下要注射第一针，真侪民众烦恼讲注袂到，一套早就来要注射，但是医生提醒讲，对机能的过敏的人是不适合注这款针。考虑到说，第目前自己身体的状况，有没有发烧或者说其他严重的不舒服的情形？那再者就是说，过去有没有一个？过敏哈，特别是对呃鸡蛋过敏的这个情形。符合公规规则流感预防下注射资格对象，只要六个月会就要免费注射，包括六个月以上的囡仔至国小四年学生、中大生病加六十五岁以上的老大人，另外七十五岁以上的老人，因为另外个加注一剂预防的预防下，啊，够自费五十万剂流感预防下，上届卖单到十六号才上路。记者总报道。这大学后面，大学对着这新流感的这疫情啊，要哪只啊，真正是较困难，因为大家修的课拢无啥同款。即马伫这大中诶，皇家大学发展出来一套这关怀这个防疫的这系列，发现讲真正有人为着新流感，半点钟内就当甲这范围会当来做一下控制。啊，这个系统即马有哪去其他的大专以后，大家拢想要来了解。最趣味的演出，和学生甲老师来了解，如果那是出现 H1N1 新流感的症状，要如何来进行防疫，甲家己的自我管理？不过安尼依然是无够，学生的自觉上重要。如果比如说是还有，如果有发烧的话，就可能会比较注意一下。他说的就是还好，可是洗手就的话，就会比以前还蛮长的。但学生上课话班是真频繁，唔知影隔壁坐的同学是毋是已经得着新流感，佮加上校园开放的空间。无比较中小学来进行入口量体温的措施，校外人士嘛应自由出入。这问题拢可能影响到感染，既然无好多全面来预防，干那用控制发病通报的时间。那目前还在观察了有六例，从发现到控管，只要他一通报，我们在呃。半个小时之内应该会完成所有的动作。我们认为有必要的话，我们的关怀系统可以用简讯通知相关的老师跟学生。开放两礼拜外，放假到三十外例新流感确定的病例。校方目前的做法是，人发现了新流感的病例，马上就进行群聚控管，同时就简讯通知可能接触过的老师跟学生，安排在隔离宿舍的同学，买地体温自动测量回报系统的手表啊，那是超过三十八度的体温，都会自动回传给控制中心，让校方能够较紧张啊，学生的状况。不过校方嘛承认讲，防疫确实无法度做，甲完全拢无问题。防止新流感扩大上重要，啊，佫是学生对疫情的态度。记者综合报道。上摆关心的是这健保费，因为讲这健保费那亲像一定要来调整了。那这行政一定无同意来强调讲这冻未调都爱去。这卫生署长杨志良有来表示讲，这去的时间啊，上紧可能就伫明年初。啊，不过这医改会嘛提出了质疑。健保会当时要起，卫生署长杨志良在立法院辩论的时阵讲，上届明年初，贵州可能会目前的四点五五趴提悬到五趴。老百姓已经很苦了，能不涨这样不要不要涨，这样不好。我觉得不太合理。嗯，自己在看医生过程中啊，我觉得医疗品质有慢慢在提升。差不多诶，跟以前差不多。民众讲医疗品质无虾米改善，健保费算是一直起未停。以一般上班族来讲，卡数一个月薪水是四万五千块，如果每个月拿健保费爱六百二十五块，调起后就变成是六百八十七块，一年落来就加付将近一千块保费。医改会质疑讲，健保一直以冻未落去做理由来起价，但是其实这医疗健康、健保资源浪费才是关键。调起健保费根本就是唔对的。很简单的检查、看诊可以一次做完的，它分两三次，除了跟民众收钱以外，也会跟健保申请钱，好，或者说我们像重复用药。医改会认为讲，国民两党应该甲过去把提出历代健保方案，搁提出讨论，让全民拢参与修法的机会，才有可能保障医疗品质。记者综合报道。